Moin und hallo zusammen. Heute zeige ich euch die Reparatur eines Golf 5 Tachos. Der Defekt ist, der Warnsommer funktioniert nicht mehr. Es gibt kein Geräusch beim Blinken oder wenn man das Licht angelassen hat und die Tür aufmacht. Dieses Instrument ist baugleich mit, ja, wird verwendet im Caddy, im Tiguan, in mehreren VW Modellen. Schaut es euch an, wenn er ähnlich aussieht, ist es eigentlich ähm, immer das gleiche Problem, dass der Lautsprecher defekt ist. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie das funktioniert, wie man den auslötet und den neuen einbaut. Zuerst öffnen wir das Gehäuse. Dazu müssen wir die Clips aufheben, aufhebeln. Wir müssen noch Spannung halten, dann nehmen wir den nächsten. Der ist nochmal andersrum. An der Seite. So, es gibt ein paar verschiedene Hersteller von dem Instrument. Manche haben hier noch so einen Stecker drin, manche nicht. Aber der Ablauf ist sonst der gleiche. Hier müssen wir diesen Stecker in dem Fall hier an der Seite leicht anheben. So, Stückchen für Stückchen. So, da ist er lose. Jetzt ist er noch hier geklippt. Gehe ich hier rein in diese Öffnung, drücke den nach außen. Dort auch. Und hier. Und so, jetzt kommt er schon ein Stückchen. Hier, hier, so. Da haben wir ihn schon. So, und hier ist der Lautsprecher drin. Hier ist er noch mal ein bisschen verklebt. Und ähm, in diesem Fall müssen wir die Zeiger abdrehen, abziehen, damit wir hier dran kommen an die Lötverbindung, die hier unten, unten runter versteckt ist. So, die Zeiger drehe ich immer erstmal mal kurz gegen Uhrzeigersinn damit sie sich ein bisschen auf der Achse lösen. Etwas unterlegen als Schutz, damit hier nichts kaputt geht oder verkratzt. Zeiger runterhebeln. So, jetzt haben wir noch das Display-Kabel hier. Das ist auch den Stecker an der Seite leicht anheben. Links und rechts, haben wir ein bisschen im Wechsel. So, jetzt ist er geöffnet. Jetzt ist dieses weiße Gehäuse auf der Platine hier auch festgeklippt. Mal hier, dann mal hier. Mal. So, jetzt können wir das hier abnehmen. So, und jetzt sehen wir hier die Kontakte, die kommen, gehen von hier unten hier durch. Und hier sind diese beiden Kontakte von unserem Warnsimmer. Die muss man jetzt auslöten oder entlöten. Das mache ich hier mit meiner Pistole. Mal hier draufsetzen, bis das Lot geschmolzen ist. So, die Kontakte sind frei. Hier hinten ist der Kleber, den löse ich einmal so und dann kommt schon der Lautsprecher raus. So, der kommt weg. Dann nehmen wir unseren neuen Distotron Lautsprecher, die gleiche Charakteristik wie der originale. 
ist äh, bei uns im Shop zu erwerben unter der Artikelnummer PXPX10873. Da könnt ihr ihn kaufen und ähm, ja, wie es eingebaut wird, seht ihr jetzt ja. So, dann setzt man den hier drauf. Passt nur einmal, man sieht ja, wo die Kontakte rein müssen. So, man drückt ihn fest, er klippt so sofort fest. So, jetzt haben wir hier die beiden Kontaktstellen. So, sie löten ja mal fest. So, das war's schon. Jetzt können wir schon wieder an den Zusammenbau gehen. Jetzt setzen wir das hier drauf. Einmal drücken. Alle Clips hier verriegeln. Ja auch. Jetzt ist wichtig hier das Kabel nicht vergessen. Das ist vom Display. Stecker muss auf sein natürlich. So, ein bisschen nachgedrückt. Stecker verriegeln. So, das sieht man hier, ist ein bisschen rausgekommen, aber das steckt man hier einfach wieder drunter. Okay. Jetzt kommt das hier rein, auch wieder drücken, bis es Klick macht. So, den Stecker hier in Position bringen. Finger nachdrücken. Okay. So, jetzt setzen wir den Namen unter Strom. Spannung und dann schauen wir mal, was passiert. Da ist der Gong wieder, wie man schön gehört hat. Ich mache es nochmal. So, Wahnsinn, mal funktioniert. Display funktioniert auch, wie wir gerade gesehen haben. Also der Stecker ist richtig drin. Jetzt müssen wir noch die Zeiger aufsetzen. Draufsetzen, leicht drücken und drehen. Aufpassen, dass wir hier unten ein bisschen Spalt haben. Wenn es zu tief ist, muss man wieder drehen und ein bisschen rausziehen. Das ist ein bisschen... Luft zwischen ist und der Zeiger nicht auf dem Ziffernblatt schleift. Auch ein Stück zu tief. Ja, die war noch nicht eingerastet. So, jetzt müssen wir die Zeiger auf Nullstellung drehen. Wenn man ein bisschen drüber ist, dann geht man einfach nochmal eine extra Runde. Hier genauso. So, Power on. So, wie man sieht, Zeiger stehen perfekt. Man kann auch mal die leicht nach oben schubsen und gucken, wo sie sich jetzt hinziehen, wenn wir die Zündung anmachen. Ja, 
der kann auch einen Millimeter. So, so wunderbar. Gut, noch den Deckel drauf. Ein bisschen abstauben. gucken, dass die Stifte alle genau reingehen. So, jetzt klick. Alles verriegelt. Dann reinige ich noch einmal das Glas. So, Abschlusstest. Da ist es. So, wie man gehört hat, der Gong funktioniert, Tauro repariert, jetzt wisst ihr wie das funktioniert mit dem Warnsommer Einbau. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Wir bringen euch regelmäßig neue Reparaturen. Viel Erfolg dabei und ja, bis demnächst. Dirk von Pixelfehler Hamburg. Ciao.